Muy buen día a todos mis seguidores. Seguimos con la siembra de maíz. El día de hoy vamos a dar unos consejos para que tengan una buena, una buena siembra, una excelente siembra. Tratar de que nada les falle. Aquí sembramos en tierra venida. Los que me siguen ya de tiempo saben que aquí primero surcamos, regamos. Y ya después, a las dos semanas aproximadamente, dependiendo el, el clima que haya, el tiempo, el calor, es cuando andamos sembrando. Aquí ya, esta tierra ya está buena. Acá ya está nacido, acá. Este es un Pioneer 3063, si no mal recuerdo. 3011 medio, y por ahí al fondo está un Brevant. El 3732. El primer paso que vamos a hacer es preparar la semilla con su, su enraizador, con el teprocín de Yara. Ahorita lo vemos. Aquí está. Nitrógeno, fósforo y una parte de zinc. El primer paso que hay que hacer es, pues en primera, obviamente se conecta la sembradora al tractor. Y luego hay que nivelarla. Tanto hacia los lados, o sea, que, que la sembradora no esté cargada para este lado, ni para este lado de acá, ni que esté así, para un lado, ni para otro. Hacia la izquierda o hacia la derecha, es a través de las cadenas templadoras del tractor. Ahorita las mostramos. Simplemente, si está muy cargada para este lado, pues aflojo un poquito este, lo aflojo un poquito y aprieto aquel la sembradora debe ir bien centrada al tractor bien bien centrada ni para un lado ni para otro ahí vemos el timón en medio hacemos un punto imaginario hacia arriba y está bien centrada miren al tractor bien centrada vamos aquí al, a la llanta del tractor nos guiamos con esta y está exactamente al centro de la llanta a otro lado y también está al centro de la llanta como mencioné ni así, ni así ¿cómo es eso? pues muy sencillo a través de los brazos brazos de ajuste, miren todos los tractores lo tienen pero son los brazos de ajuste, uno para cada lado por ejemplo, si estuviera muy clavada para acá, que la sembradora estuviera así que hago, pues le corto este brazo si fuera al revés, que estuviera para este lado pues alargo el brazo debe de quedar horizontal horizontal al suelo ¿qué más voy a ver? que mi fertilizante no tenga piedras ¿para qué? para que cuando vaya saliendo por las por los embudos de fertilizante no se acumulen piedras abajo ya luego va saliendo de a menos ¿qué hacemos nosotros? bueno, pues le ponemos esta zaranda vaciamos el fertilizante y vean cero piedras, ni una piedra ya vaciamos las semillas y si tu sembradora es es de aire de turbina pues ver que el desencuatador ese es el desencuatador que no esté ni muy cerrado ni muy abierto si está muy abierto se van de a dos semillas aquí no todas llevan de uno miren si está muy cerrado te tumba semillas acá se ve más claro creo miren nada más lleva de a una de a una, de a una lleva cada una como ya mencioné si llevara de a dos hay que cerrarlo para que el desempatador la tumbe si llegara a tumbar alguna que alguna, alguna no agarrara quiere decir que está muy cerrado hay que abrirlo así con cada uno de los desempatadores y en tercera aquí es tierra avenida como ya mencioné ver que la semilla no vaya muy clavada aquí vamos como unos 10, 12 centímetros miren Ahorita la buscamos. Aquí está la semilla ya. Bien. Como ya mencioné que es una, esta parte, ni una cuarta, estamos hablando de 10, 12 centímetros. Otro tip. Si un lado fuera más clavado y otro lado encima, es que tu sembradora va así, va clavando más de un lado, va chueca. Si fuera más clavado de este lado, es que va así. Queremos que los cuatro vayan al mismo nivel. Por lo tanto, debe estar bien horizontal la, la sembradora. Ni más ni menos. Así es como debe de estar. Otro tipo es que no pasen de 5 kilómetros por hora. 
Bueno, hay semáforos muy modernas ya, como las Gaspardo, algunas Jenny que ya puedes ir más recio, a más velocidad y no pasa nada, pero estas sembradoras del Ojío, o las dobladenses, unos 5, 5 y medio máximo de velocidad. Ya más velocidad, a cuestión de aire se pierde la precisión, ya no siembran igual. ¿A qué densidad? Pues la que tu semilla te recomiende, tu casa semillera. Aquí estamos probando nuestra parcela haciendo a 100 mil semillas por hectárea ahorita. Tenemos el engrane. Los de arriba van en A, B, C y abajo van 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6 llegan. Ahorita vamos en el, en el B. 3, miren, A, B. Tenemos que caer en el B. Y abajo es el 1, 2, 3, B3. Eso quiere decir que, de acuerdo al manual, va sembrando 99.900 infección semillas. 100.000 semillas por hectárea. Surcos a cada cuánto? 75 centímetros. Vamos a darle ahora sí a la siembra. Otro tema importante, aprovecho para decirlo de una vez. Es que cuando esté, esté el tractor sembrando, o sea, ya sembrando, no parado, como, no parado como ahorita, en la Renti, está ensamblando en 1900 revoluciones por minuto. Bueno, vamos a darle, voy a explico ese, ese punto, ojalá que quede claro. Al momento de entrar, nos centramos bien en nuestro surco, esta sembradora se lleva cuatro, o sea, yo me centro, me centro entre los dos de en medio, ya voy centrado, en medio de los surcos, bajo mi implemento, con esta palanca de aquí, lo bajamos. Como mencioné, hay que sembrar a 1900 revoluciones ya trabajando, o sea que le metemos 2000 ahorita. 2000 revoluciones. Para que ya trabajando, va que unas, unas 100, miren, vamos a 1900 ya, a 1900 revoluciones. Vamos aproximadamente a 5, 5.2 kilómetros por hora. Vamos a un muy buen paso. Yo dejo medios para entrar más fácil. O sea, ahorita me voy por acá. Al salir por allá dejo 4 y entro. Dejo 4 dentro, luego me regreso en ese y así me voy. Me voy llevando yo medios para no... No hacerle vueltas tan cerradas. Veamos el rojo desde el cuatador. Espero que con el teléfono se alcanza a distinguir a las empatadoras trabajando. Voy a darle zoom.